தலைவர்களுடைய உரைகள் அதாவது ஒரு வறுமையை எதிர்கொள்கிறது அல்லது வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்ற பொழுது நாம் ஒன்றுபட்டு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவோம் இந்தியாவை வல்லரசாக்குவோம் இந்தியாவை வளர்த்தெடுப்போம் நாம் எல்லோரும் இணைந்து ஊழலை ஒழிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற வாதத்தை கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் இந்த மாதிரியான இடத்துல செய்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்று நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்ப்பார்களா இல்லையா இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் இதெல்லாம் தான் இவ்வளோ ஃபண்ட் அலாக்கேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இவ்வளோ டாக்டர் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ இது இருக்குது இது இருக்குது நீங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை அதை தாண்டி நீங்கள் இந்த ஒத்துழைப்பெல்லாம் கொடுங்க என்று சொல்வது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்றா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நேற்று பிரதமருடைய உரையில் தொழிலதிபர்கள் சிறு குறு வியாபாரிகள் சிலவற்றை எதிர்பார்த்தார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று இங்கே பேசுகின்ற பொழுது அதை சொன்னாங்க அமெரிக்கா வங்கி கடனை செலுத்துவதில் சில விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்ரீலங்கா அதை கொடுத்துருக்குது அப்போ அந்த தொழில் முனைவோர்கள் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு வங்கி கடனை கட்டுவதிலேருந்து விளக்கலிங்க இல்லைன்னா நீங்கள் சிபிலில் ஏற்றிட்டு போயிடுறீங்க ஏன்னா எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிடையாது ஜிஎஸ்டி கட்டுறதுலேருந்து எங்களுக்கு விளக்கு கொடுங்க இப்போ நேற்று கேரளா கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க தண்ணீர் பில்லும் கரண்ட் பில்லும் கட்டுறதுலேருந்து ரெண்டு மாதம் அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க இதையெல்லாம் நேற்று பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய ஸ்பீச்சில் அட்ரஸ் பண்ணுவார் அப்படின்ங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல பிரதமருடைய உரை எந்த அளவிற்கு கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் இன்னும் வலிமையாக இருந்திருக்க வேண்டும் நினைக்கிறீங்க நான் நேற்று முழுக்க அவருடைய உரையை கேட்கும் போது விட சில அறிவிப்புகள் நிதி தொடர்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் தங்கு தடையின்றி சானிடைசர் கிடைக்கணும் முக முக மூடி அந்த இதற்கு கவ கவசம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் இதை வந்து யாரும் பதுக்கக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையெல்லாம் விடுப்பார் என்று எதிர்பார்த்தேன் இல்லை நிதி ஒதுக்கீடு இந்த கொரோனா தொற்றை ஒழிப்பதற்காக மத்திய அரசாங்கம் இந்த அளவு நிதி ஒதுக்கும் என்று அவர் அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தேன் அதில் இல்லை ஒருவேளை இப்போது நாடாளுமன்றம் நடப்பதனால அது வெளியில் பொதுவாக வந்து மரபு சட்டமாக தெரியாது மரபு பொதுவாக நாடாளுமன்றம் நடக்கும்போது வெளியில் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க சட்டத்தை கூட அவசர சட்டம் கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் தான் கொண்டு வருவாங்க பார்லிமெண்ட்டும் அசம்பிளியும் அது மாதிரி இருக்குமோ எந்த இதை பார்க்கணும் அந்த பட்சத்தில் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ நடக்கிற நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் பிரதமர் அறி அறிவித்தால் நன்றாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது நாடாளுமன்றம் சட்டப்பேரவை ஆகிய கூட்டங்களை கூட தற்காலிகமாக நிறுத்தி கூட்ட கூட்டம் நடத்துவதை நிறுத்தி வைக்கலாம் ஒத்தி வைக்கலாம் என்று இருக்கிறது இது தேசிய பேரிடராக கருதப்படுகிற சூழலில் இந்த மாதிரி சூழலில் வந்து சட்டமன்றமும் நாடாளுமன்றமும் தே விவாதிக்க வேண்டியது அரசியல் பெரும்பாலும் தலைவர் அறுபது வயது ஒத்தவர்கள் அல்லது அறுபது வயதுக்கு அதிகமானவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அசம்பிளியில் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு அர எம்பிஏ எம்எல்ஏ வந்து கூடவே ஒரு பத்து பேர் வராங்க யாருக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது எந்த நேரத்திலும் அதுவும் தில்லியில் கேட்கவே வேணாம் அதிகமாக வெளிநாடுக்கு போயிட்டு வர்றவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இது மாதிரி சூழலில் வந்து அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பிரதமரை வந்து அவருக்கு முழு அதிகாரம் இருப்பதனால நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் எந்த அளவுக்கு புதிதாக மருத்துவ முகாங்கள் இப்போ ம மருத்துவ உபகரணங்கள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் எந்த அளவுக்கு அரசாக ம மருத்துவர்கள் வந்து சேவை மனைப்பான்மையோடு செயல்பட வேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தல்லாம் அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்தேன் இல்லை ஆனால் அதனால் குறைய பெருசாக சொல்ல முடியாது இவருடைய நேற்றைய பேச்சு வந்து ஒரு அக்கறையோடு கூடியதாக இருக்குது பெட்டர் தி லேட் தேன் நெவர் என்றாலும் கூட பரவாயில்லை நேற்று பேசுகிறது கூட ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் கவனம் குறைவாக கவனத்துக்குரியதாகவும் இருக்குது இப்போ அந்த ஒரு கைதட்டல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன நோக்கத்தோடு சொல்கிறார்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து எசென்ஷியல் சர்வீசஸில் அத்தியாவசிய பணிகளில் ஈடுபடுகிற காவல்துறையினர்லாம் அவங்களோட நிலைமை நிச்சயமாக மோசம் எல்லா பே இயற்கை பேரிடர்கள் சூழல்களில் பார்த்திங்கன்னா தீயணைப்பு காவல்துறையினர் மருத்துவர்கள் இந்த மாதிரி சமூக பணிகளை தே நேரடியாக களத்தில் பணி ப பணியாற்றுவர்களுடைய நிலைமை ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கிறது அவர்களுக்காக நாம் வந்து செய் செயல்கிற செலுத்துகிற ஒரு நன்றி கடனாகத்தான் கைதட்டல் இந்த கைதட்டல் அமைப்பு என்பது புதுசு கிடையாது உலகத்தில் பிரேசிலில் அந்த மாதிரி நடந்தது இப்போ கூட நடந்திருக்கு ஸ்பெயினில் பண்ணாங்க பிரேசிலில் பல சமயங்களில் கைதட்டலுக்கே ஒரு மார்ச் மாதம் டிசம்பர் மாதம் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதே இந்த இப்போ இன்று உள்ள சூழலில் வந்து கர்ஃப்யூ இருக்குல்ல அதாவது ஜனதா கர்ஃப்யூ மக்கள் ஊரடங்கு என்கிற த கான்செப்ட் வந்து மிக 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 வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் அதை இது வந்து கண்காணிக்க முடியுமா என்பதெல்லாம் யதார்த்தமாக பார்த்தோம்னா நம்மளோட ம மக்கள் தொகை மிகுந்து இருக்கிற நம்ம நாட்டில் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் கண்காணிக்க அது ஒரு எழுபது விழுக்காடு சக்ஸஸ் ஆனால் கூட ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஆனால் பிரதமரே சொல்லிவிட்டார் என்கிற போது மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு சீரியஸ்னஸ் சாதாரணமாக சொல்கிறது சொல்வ சொல்பவர்களை கேட்பதை விட இது இது இருக்கும் ஆனால் என்
பருக்கி வைக்கிறது பொருட்களை அங்காடிகள் மூடணும்னா விலை கூட்டுவானுங்க பருக்கி வைப்பாங்க இது எல்லாம் இந்த மாதிரி சமூக ஒரு பக்கம் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வெள்ளம் வந்துனா பல பேர் கொள்ளை கொள்ளை அடிப்பானுங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்ம லா அண்ட் ஆர்டர் கிரைம் அதுக்கும் நம்ம விழிப்போடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி தேவை கைத்தட்டுக்களா 